ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಮಂತ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ರಿಲೇಟೆಡು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಂಕವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ತೊಗೊತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫೋ ಚಾನಲು ಅಪ್ಸ್ಟಾಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಾದರೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೋಕರೇಜಲ್ಲಿ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅಪ್ಸ್ಟಾಕ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಡಿಟೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋಕರೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದೇ ಥರ ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರಿಸಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಿವಿಲ್ ರಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರು ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಯಾಕೆ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲದಿಂದ ಸಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಯಾಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿರೋನು ಫಾರ್ಮರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋನು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ ಲೋ ಈಗ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ನೋಡಿವ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದು ಒಂದು ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರು ಸೊಸೈಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿಗೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಟಿಗೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಟಿಗೇಜ್ ಮಾಡಿಸ್ದಂತ ಅಂತಾರೆ ಮಾರ್ಟಿಗೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಆದ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಲದೊಂದು ಪಾಣಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಇಷ್ಟು ಲೋನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್
ಸೊ ಇದು ಮೊದಲೇ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮಗೂ ವರ್ಕನ್ನು ಈಸಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಬರೋಣಿಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸೇಫರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾವ ಥರ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ನಂದೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಾವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಮುಗಿಯೋಣ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊತೀರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಬಿಲ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪರ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವ್ರ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಇವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರು ಇದೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದು ಇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋದಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂತಾರೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳು ಇ ಎಮ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇ ಎಮ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇ ಎಮ್ ಐ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಓ ಡಿ ವಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓ ಡಿ ಯುನೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇ ಎಮ್ ಐನ ಮತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊತೀರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಡಿ ಎಲ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಂಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಆಯಿತಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಇ ಎಮ್ ಐ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ದು ಇವ್ರು ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಿಂಗಳ ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ನೀವು ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೇ ಇಷ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ಯಾವುದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಇ ಎಮ್ ಐ ಕಟ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಇ ಎಮ್ ಐ ಕಟ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ 
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇದು ಆಗಿರೋದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಾ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಲೋನ್ ಬೇಕಾ ಈ ಲೋನ್ ಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ ನೂರ ಎಂಟು ಕಾಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರ ಅವರಿಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈಗ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಮೂರನೇ ಸಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲ ಐದನೇ ಸಲ ಹತ್ತನೇ ಸಲ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಂದು ಟೋಟಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದರು ಪಾಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಟ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಅದು ಇನ್ನು ಇವತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಳ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪೈಕಿಬ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಾನು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನು ಅದರದ್ದು ಅಮೌಂಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಡ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನು ಒಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಇ ಎಮ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಕಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇ ಎಮ್ ಐ ಕಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ ಅವ್ರೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೋನ್ ಗೀನು ಏನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ 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 ಎಕ್ಸ್ 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 ಅಂತ ಜೀರೋ 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 ಇದ್ವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಡ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಇದೇನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಜೀರೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜೀರೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಹೈ ಹೈ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎ ಟು ಝಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಬಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತಲೋ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋಣ ಬೇಡವಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇ ಎಮ್ ಐ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಅದೊಂದು ಸಿವಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋ
ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅವರ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರಲ್ಲಿ ಅದೊಂಥರ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನಿಮ್ಮದು ಬಯೋಡಾಟಾನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋಣ ಬೇಡವಾ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ವಿಷಯಕರೇ ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀಸನಿಂದ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ತುಂಬ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವರ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯ